Hello everyone. Welcome to education at your doorstep. This is Charul and we are going to start the 23rd lecture of pollution. And in this lecture we are going to continue the topic of the e-waste management. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture we have already discussed about the introduction of the e-waste management. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो so गाइज एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है तो ई वेस्ट में सारे के सारे डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ जाते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स लैपटॉप आ सकते हैं उनके साथ यूज होने वाले डिवाइसेज जिसे हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेज बोलते हैं जैसे कि माउस की बोर्ड सी पी यू यू पी एस प्रिंटर्स और स्कैनर्स आ सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस में क्या कुछ आ सकता है स्पीकर्स आ सकते हैं स्क्रीन्स आ सकती हैं एलईडीज एलसीडीज आ सकती हैं उसके बाद जो भी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स आ सकते हैं और जो भी हाउस होल्ड अप्लायसेज होते हैं जैसे कि माइक्रोवेव्स अवन हो सकते हैं आयरन ट्यूब फैंस ये सब भी किस में आता है हाउस होल्ड अप्लायसेज में तो कई जब भी ये चीज़ें खराब हो जाती हैं या फिर मार्केट में कोई नया मॉडल आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग इन्हें रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या इस क्या प्रोड्यूस होता है ई वेस्ट बन जाता है सो so, कैसे उसके बाद देखते हैं कि ई वेस्ट हजार्डस होता है या फिर नहीं तो कई अगर हम लोग प्रिमेटिव मेथड यूज करते हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए तो ई वेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है जैसे कि आपके घर पर भंगार वाला आता होगा तो जैसे कभी आप उसको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है कि उसे तोड़कर उसमें से कॉपर वायर अलग कर लेता है आयरन अलग कर लेता है और प्लास्टिक को अलग कर लेता है और बेसिकली उसे अलग अलग पार्ट्स करके उसको खरीद लेता है तो कैसे इस दौरान क्या होता है जो भी उस इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ हैवी मेटल्स यूज हुए थे या फिर ऐसा हो सकता है कि केमिकल्स यूज हुए हो ग्लास प्लास्टिक ये सब कुछ भी यूज होता है तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है कि कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल्स उस भंगार वाले की बॉडी में चले जाते हैं या फिर अगर आप उसके आस खड़े हुए हैं तो आपकी बॉडी में भी जा सकता है जिसकी वजह से क्या होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हैवी मेटल्स चले गए तो आपको कैंसर भी हो सकता है तो कहीं अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज करें कि अगर हमें उस ई वेस्ट को स्टोर करना है या फिर उसे कहीं पर लेकर जाना है चाहे उसको तोड़कर लेकर जाना है चाहे उसे पूरा का पूरा लेकर जाना है और वहां पर जाकर उसकी प्रोसेसिंग करनी है रिसाइकलिंग करनी है तो इस दौरान का हमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मैथड यूज करने चाहिए क्योंकि अगर हम लोग साइंटिफिक मैथड यूज करते हैं तो ई वेस्ट बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है लेकिन अगर हम लोग प्रिमेटिव मेथड यूज करेंगे जो कि पहले के जमाने में यूज किए जाते थे कि किसी भी चीज को थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करके उसे बेच देते हैं सो दैट ई वेस्ट को मैनेज किया जा सके जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है सो so, हमने क्या देखा अगर साइंटिफिक मैथड यूज करेंगे तो ई वेस्ट बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है लेकिन अगर हम लोग प्रिमेटिव मैथड यूज करेंगे तो ई वेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है तो so कहीं उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि लेड कैडमियम हो सकती है मरकरी टोनर्स हो सकते हैं बेरियम बेरिलियम हो सकते हैं और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है गाइस तो कहीं सभी देखते हैं कि लेड कहाँ कहाँ से मिलता है तो कहीं एक तो जो भी ग्लास पैनल्स होते हैं जैसे कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है तो यहाँ पर यूज किया जाता है लेड उसके बाद का लेड कहाँ पर यूज किया जाता है तो जो भी हमारे सॉकेट्स होते हैं वहां पर यूज किया जाता है तो कहीं अगर लेड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती उसके बाद का क्या होता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी बेसिकली डैमेज हो सकता है तो कई सेंटोक्राइन सिस्टम करता क्या है कि जो हमारी बॉडी है इसमें हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने का काम कौन करता है एंडोक्राइन सिस्टम तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैडमियम की तो कैडमियम कहाँ पर पाया जाता है जो भी सेमी होते हैं जो कि मदर में यूज किए जाते हैं हमारे की में यूज किए जाते हैं उसमें कैडमियम मिलता है उसके बाद जो भी रजिस्टर्स होते हैं आई आर डिटेक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्रा डिटेक्टर्स होते हैं इसमें भी कैडमियम यूज किया जाता है और गाइस पिछले जमाने में आपको पता होगा कि वो मोटी मोटी सी स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स आते थे उनके बैक में भी कैडमियम यूज किया जाता था लेकिन गाइस कैडमियम बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है क्योंकि ये एक हैवी मेटल है और इसकी वजह से आपकी किडनी
उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें मरकरी की तो जो हमारी मोबाइल की बैटरीज होती हैं सॉकेट्स होते हैं और जो भी मेडिकल अप्लाइंसेज होते हैं जैसे कि वेंटिलेटर्स हो सकते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन हो सकती है डायबिटीज़ चेक करने के लिए मशीन हो सकती है इसमें बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है मरकरी यूज़ किया जाता है उसके बाद जो भी गाइस हमारी स्क्रीनस होती हैं जो कि फ्लैट स्क्रीनस होती हैं इसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है जो भी थर्मोस्टैट होते हैं या फिर सेंसर्स होते हैं इसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है तो गाइस मरकरी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक तो मीना माटा डिसीज हो सकती है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद गाइस आपकी किडनी को भी बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है कैंसर हो सकता है क्योंकि ये एक हैवी मेटल है उसके बाद गाइस अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में मरकरी चला जाता है तो इसकी वजह से उसके बेबी को भी हार्म हो सकता है और उस बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं फीटस मतलब जो फीटस है बेसिकली उसे भी डैमेज हो सकता है उसके बाद गाइस बात करते हैं हेक्सावलेंट क्रोमियम की तो जैसे इसका नाम बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सा है तो ये बेसिकली टिपिकल जगह पर ही यूज़ किया जाता है जैसे कि जो भी हमारी पीवीसी पाइप्स होती हैं जैसे कि जो हमारी वाटर फिटिंग में यूज़ की जाती हैं या फिर जो भी हमारी स्क्रीनस वगैरह होती हैं उनकी जो आउटर कवरिंग की जाती है वो बेसिकली प्लास्टिक की होती है तो वहाँ पर पी, पी पाइप यूज़ की जाती है पी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है लेकिन गैस आजकल यहाँ पर ए प्लास्टिक यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से पी प्लास्टिक की जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है उसके बाद गाइस इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं जो भी हमारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं जिनकी बेसिकली क्रोजन हो सकती है उनके ऊपर हम लोग हेक्सावेलेंट क्रोमियम की एक लेयरिंग कर देते हैं जिसे बेसिकली कैल्पनाइजेशन बोलते हैं जिसकी वजह से जो हमारे आयरन है बेसिकली उसकी जो रस्टिंग है क्रोजन है नहीं होती जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल्स की जो लाइफ है वो बेसिकली इनक्रीज हो जाती है तो गाइस हेक्सावेलेंट क्रोमियम के कारण क्या होता है कि हमारे डी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स सा सबस्टांस कहाँ से आ गया जिसकी वजह से हमारा डीएनए बेसिकली डैमेज हो सकता है और क्योंकि इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट है क्रोमियम इसकी वजह से गाइस क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है उसके बाद बात करते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट की तो गाइस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली आग लगने से बचाने वाला है तो गाइस जो हमारे सर्किट्स होते हैं जहाँ पर हमें पता है कि स्पार्किंग हो सकती है आग लग सकती है वहाँ पर हेक्सव जो हमारा बेसिकली ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है ये एक प्लास्टिक कवर की तरह होता है जिसे बेसिकली वहाँ पर यूज़ कर दिया जाता है सो दैट वहाँ पर आग ना लगे स्पार्किंग ना हो बेसिकली इससे क्या होगा हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस बच जाएगा तो कहीं इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर जो ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम डिटार्डेंट है ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा डी डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है तो गाइज़ उसके बाद बात करते हैं बेरियम की तो बेरियम कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो गाइज़ जो भी हमारी सी आर टी स्क्रीनस होती हैं जिन्हें हम लोग कैथोड रेड ट्यूब स्क्रीनस बोलते हैं तो गाइज़ आपको पता होगा कि जो सी आर टी स्क्रीनस होती हैं इसकी वजह से हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इस पर गाइज बेरियम की जो एक कोटिंग है वो कर दी जाती है जिसकी वजह से जो भी यहाँ से रेडिएशन निकलती हैं वो हमारी आँखों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती लेकिन गाइज अगर जो ये बेरियम है ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है आपके दिमाग में स्वेलिंग आ सकती है आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और गाइस इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि आपकी किडनी हर्ट या फिर जो आपका लीवर है वो डैमेज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बाद बात करते हैं बेरिलियम की तो गाइस आपको पता होगा कि जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं इसमें बेसिकली मदर होता है जिसकी वजह से सारा का सारा काम होता है तो जो भी मदर होता है वहाँ पर बेसिकली बेरिलियम का एलॉय यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर वहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथ दे दी जाती है क्योंकि कई जो मदर होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं अगर वो टूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए वहाँ पर बेरीलीम का एलॉय यूज़ कर दिया जाता है सो दैट जो कनेक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और हमारा मदर अच्छे से काम करता रहे सो कई इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी चीज़ का क्या हो सकती है कि जो आपकी स्किन है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अगर आपकी बॉडी पर कोई भी जख्म है फंगस है तो बेसिकली हीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है मतलब आपके जख्म धीरे धीरे भरने वाले हैं बहुत तेज़ी से वो ठीक नहीं होने वाले उसके बाद बात करते हैं टोनर्स की तो गाइज टोनर्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं हमारे प्रिंटर्स में जेरोक्स मशीन्स में टोनर्स का मतलब क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है अगर हैवी म
तो so कहीं सभी देखते हैं कि इंडिया एंड ई वेस्ट मतलब ई वेस्ट का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है सो so कहीं इंडिया में नियरली हर साल तीन मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि कहीं आजकल हर चीज़ के नए नए मॉडल्स आ जाते हैं जैसे कि रोज़ नया नया कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन का मॉडल लॉन्च हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पुराने मोबाइल फ़ोन को फेंक देते हैं और नया मोबाइल फ़ोन ले आते हैं या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो आपके चार्जर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आप उनको ऐसे ही फेंक देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर साल इंडिया से थ्री मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट हो जाता है सो कई सभी देखते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है तो कई जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ हैं जैसे कि जो बेंगलोर है बॉम्बे है दिल्ली चेन्नई है कोलकाता है, हैदराबाद है अहमदाबाद है जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप्लाइंसेज यूज़ किए जाते हैं जैसे कि लैपटॉप्स क्योंकि गाइज आपको पता है कि बेंगलोर और चेन्नई वाली साइड तो आईटी हब है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेज यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर लोग बहुत जल्दी इनको ख़राब भी कर देते हैं और रिप्लेस भी कर देते हैं जिसकी वजह से ई वेस्ट जनरेट हो जाता है और गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर वाली कंट्रीज़ है फॉरन कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर आकर हमारी कंट्री में जो ई वेस्ट है उसे डम्प कर देती हैं सो so, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है सबसे ज़्यादा होता है बॉम्बे में उसके बाद दिल्ली में बेंगलोर में चेन्नई में उसके बाद कोलकाता में अहमदाबाद में और हैदराबाद में तो ये है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ई वेस्ट उसके बाद का इस बात करते हैं कि कहाँ से कितना ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो कई जो मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट है ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है क्योंकि आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वुड पल्प इंडस्ट्रीज हो सकती हैं पेपर इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के अप्लाइंसेज यूज़ किए जाते हैं कभी वो ख़राब हो जाते हैं मोटर्स यूज़ की जाती हैं तो कई इसकी वजह से इंडस्ट्रीज से नियरली सेवेंटी परसेंट ऑफ ई वेस्ट जनरेट होता है मतलब क्या हुआ अगर नियरली हंड्रेड टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो सेवेंटी टन कहाँ से आने वाला है वो बेसिकली आने वाला है इंडस्ट्री से उसके बाद फिफ्टीन परसेंट आता है जो बेसिकली उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो बना रहा है मतलब जहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स बन रहे हैं लैपटॉप्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज बन रहे हैं उन मैन्युफैक्चर साइट्स से भी बेसिकली जो ई वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रीज उसके बाद जो फिफ्टीन ई वेस्ट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारी हाउस एक्टिविटीज से मतलब जो भी हमारे घर में अप्लाइंसेज यूज़ किए जाते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं या फिर हम लोग उन्हें अपडेट कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी वजह से भी ई वेस्ट जनरेट हो जाता है तो मतलब अगर हमारे पास 100 टन ऑफ ई वेस्ट है तो उसमें से 70 टन कहाँ से आएगा इंडस्ट्रीज से 15 परसेंट आएगा जहाँ पर वो बेसिकली मैनुफेक्चर हो रहा है बन रहा है और फिफ्टीन टन कहाँ से आने वाला है हमारे घरों से ठीक है गाइज तो उसके बाद देखते हैं कि इंडिया और ई वेस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं तो हमने देखा कि अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके ई वेस्ट को मैनेज करते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है लेकिन अगर हम लोग गाइस कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते प्रिमेटिव मेथड यूज़ करते हैं हाथों से उसे तोड़ते हैं हथौड़ी से तोड़ते हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन हो सकता है और डायरेक्टली वो हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं उसके बाद का इस आपको याद रखना है कि जो सीलमपुर एरिया है दिल्ली में वहाँ पर बेसिकली लार्जेस्ट ई वेस्ट स्मेल्टिंग प्लांट है मतलब वहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रिमेटिव मेथड से जो भी ई वेस्ट है उसे मैनेज किया जाता है जिसकी वजह से का होता क्या है कि एक तो दिल्ली वाले एरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ऊपर से का जो सीलमपुर वाला एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ई वेस्ट को मैनेज uh, किया जाता है यूजिंग द प्रिमेटिव मैथड इसकी वजह से यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो भी दिल्ली में रहते हैं पोल्यूशन हो जाता है और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं ठीक है ना गाइस उसके बाद देखते हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कहाँ से आए किसने लॉन्च किया तो कई सॉफ्टवेयर है कि पोल्यूशन है वेस्ट है तो ये इसको कौन सी मिनिस्ट्री ठीक करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड द क्लाइमेट चेंज अभी ये काम मिलने किसको वाला है ऑब्वियस है गाइस हमने एक ही बोर्ड के बारे में देखा था दैट वाज बेसिकली द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसने 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लॉन्च किया जिसके अकॉर्डिंगली गाइस क्या था कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट uh, हैं वो बेसिकली
मतलब गाइस हुआ क्या कि जैसे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यूज़ कर रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज बना रहे हैं तो गाइस जो भी प्रोड्यूसर्स हैं इन अप्लाइंसेज के वो ही उन्हें मैनेज करेंगे एंड गाइस हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है इंडस्ट्रीज से और उसके बाद मैनुफेक्चर से और उसके बाद हाउस से सो so गाइस होगा क्या कि जो भी उन चीज़ों को बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो ख़राब हो चुकी हैं या फिर लोगों ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है यूज़ करने से तो उसे मैनेज करने का काम कौन करेगा प्रोड्यूसर करेगा और उसे बेसिकली साइंटिफिक मेथड से इसे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम लोग प्रिमिटिव मैथड यूज़ करेंगे सो कई सभी बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सो गाइज अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड सिक्सटीन रूल क्या कहा गया कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली सारे के सारे ई वेस्ट को मैनेज करने वाले हैं मतलब अगर कोई भी अप्लायंस हमारा सैमसंग कंपनी का है तो जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सैमसंग कंपनी की कि कैसे उसे रिसाइकल करना है प्रोसेस करना है ये सारा का सारा काम कौन करेगी सैमसंग कंपनी सो so गैस जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें बता दिया गया था कि आपको 2016 में इतना जितना आप मान लीजिए 100 टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का तो आपको नियरली 50 परसेंट उसमें से मैनेज करना है लेकिन हर साल क्या होगा कि 10 परसेंट आपको इंक्रीज करते जाना है मतलब अगर आप टू में सिक्सटी टन ऑफ ई वेस्ट को मैनेज कर रहे थे जो कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है तो अब 2018 में 70 करेंगे उसके बाद 80, 90, 100 और धीरे धीरे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाएगी जो भी उस ई वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट है मतलब अगर सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसे कौन मैनेज करने वाला है सैमसंग अगर वर्लपूल का है तो वर्लपूल अगर डेल कंपनी का है तो डेल करेगी सो so गैस उसके बाद देखते हैं कि जो मेजर स्टेट्स हैं जो कि ई वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं वो है महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड दी आंध्र प्रदेश क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो ये स्टेट्स हैं ये बेसिकली हाईली डेवलप्ड हैं इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब भी हो जाते हैं और रिप्लेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है सो गाइस इस तरह से हमारी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज ख़त्म हो चुकी है हमने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कम्प्लीट कर ली उसके बाद क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं एंड इसके बाद हम लोग फिजिक्स की एन लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक सो गाइस इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच